I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella shit that I don't become you I have no regrets, yeah I'll tied up my chest I'll never forget what I'm gonna talk about this is gonna be a little bit of 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 a 吃饭吃沙拉，嗯，啊，就是比较健康，嗯，是吧？减肥或者什么的，嗯、我们这个叫酸奶沙拉。酸奶沙拉，嗯、酸奶沙拉里头有很多的蔬菜啊、哦，水果、膳食纤维,食纤维、嗯，又助消化，有什么的。感觉这个是我们很需要的，对吧？还现在商业方便，对，很方便，很方便。老板好，程毅老师好，你好，你好，你好。我们有新品，你帮我们尝一尝。这是刚才我们看到的，对对，大家正研发的，做品尝，对对，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，好，可以尝一下啊，可以尝一下，尝一下。你们能喝出来什么味道吗？啥味道？这里有水果，有蔬菜，嗯，蓝莓嘛，蓝莓，嗯，有有蓝莓水果，哎，嗯，对，哎，谢谢啊，嗯，啊，蛮好喝的，这个是蓝莓吧，蛮好，而且谢谢谢没有什么负担，喝下去感觉，嗯，也不是那种很嗯很浓稠的那种感觉，蓝莓只是其中的一，很清爽，很清爽啊，嗯，哎，它我们当时做的还是按照那个这个什么叫毫升数吧。我们的毫升数，然后做了一一餐，基本上的代餐的东西，哦，一餐就够了。对对对对，好期待啊！老师啊，我们魏老师也别着急，光喝新品，看看这边是不是还有小的惊喜。哦，这是第二个，<笑>我们差点把产品，嗯，看一下这是啥，上面写的，哦，是个提示卡，就在、哦、留言卡就在前方不远处。嗯，来，我们看一下，赶紧来找一找。那前面的，哎，老师找到了，我来帮你拿。明显，明显，就在前方，果然在前方。我们给大家看一下这是啥？嗯，是留言卡吗？实习啊、哦，好，这个我们先保密一下，一会儿再来揭晓，好不好？我们先来一张留言卡，我给你找到了，好不好？嗯。嗯好，那接下来我们先来看一看我们面前这个很神奇的工厂哈，它叫做中式车间。那通俗的来理解呢，就是一个小型的微缩工厂。咱们的产品在进行大批量正式投产之前，首先会在这儿去进行小范围的试生产、嗯、啊，包括我们的纯享的新品也一定要经过这个过程。嗯，也就是说，它的这个流程跟最后生产大批量一模一样，一模一样。是的，因为刚才我们在那个透明的玻璃房里，就是我们研研发室去研发出来产品，都会在制作。中式啊、嗯，我们中式整个流程跑通，因为研发的有些量杯里的产品和实际生产出来产品有可能有偏差，嗯，这样的话我们就通过真正的生产，然后做出来这个产品到底这个品质啦、指标啦、标准啦，是不是能达到我们实验室做出来那个标准？嗯，所以我们就做，我们统统称为叫中式车间。大家可以看我们这个。基本上是正式工厂的十分之一，缩小版，迷你缩小版，迷你型。然后我们可以看，基本上没有工人，我们所有的工厂这些都是通过后台电脑和数字化的去操作。嗯，我们这个大家看着也非常干净，是吧？嗯，所有的俱乐部工厂。内部都是医药级的哦，哎、oh, 呃，就就是标准巴士杀菌机什么的啊，对，就是中午咱交流的就在那里， oh, 它都是一个过程，先牛奶过来，然后巴沙，然后菌纸、脱气等等，再进无菌罐，然后再灌装、再发酵等等，这一套过程。哇，真不错，感觉这个流程也非常严格。对，哦、其实牛奶、酸奶这个东西，你比如咱拿纯享举例，呃，它基本上就有两个。做的好不好就两个，第一，咱的技术是不是全球最好的？嗯，这是就生产设备啊、技术啊、嗯、工艺啊，就是比如创业老师中午说的，我们那个杀菌那些东西，嗯、哎，那就是叫工艺技术。嗯嗯，哎，那是一个。第二个就是
牛奶，奶的品质，嗯、对奶的品质，程毅老师说的。那我已经迫不及待想去看一看我们奶的品质是怎么来保持的，嗯、好不好,好？接下来我们就转场，这儿我们已经看完了研发大楼当中，我们从这个生产的过程，包括我们科学家老师们在研发的这个过程，我们都已经看过了。接下来我们去看一看奶牛，好不好？哦，好，你想看吗？行，<笑>我觉得这个应该是，就很多小朋友也很爱看，对吗？嗯、是的。其实平时的时候，很多小朋友也会来我们园区参观吗？对我们每年大概有八十万人来参观，八十万。对，他我们也是一个叫学校的教育基地，哦，学学实验基地。所以这儿平时都是对外开放，可以来。对对对，对外开放。一会儿到那个牧场，咱还有一个国家给咱。搬的牌哦，到这儿了，咱再看一看，可以。大家看一下。其实我们之前把这儿叫为，就程毅老师，我们你看，我们来了，所有的消费者来了之后，都能看到我们比较。透明化的生产过程，嗯、还有产品研发过程，嗯、就消费者看完老板他上班玩手机，他比较玩玩手机，<笑>然后就是透明房子。嗯、你看，咱有时去餐厅、嗯、啊，去吃饭饭店的时候，嗯，透明厨房，嗯，就所有的厨师在做所有的餐的时候，大咱都能看到，嗯，这是一个道理。我觉得消费者吃的东西，还是让消费者更知道它是怎么做出来的，嗯，是最完美的。你看，刚才我们看了从研发，然后到包装，我觉得每一个细节都是把控的非常严格的，也让我们觉得说买到这个纯享产品的时候也是非常安心的，对吧？嗯。是的，好，我们现在就从这个楼梯往下走，然后坐车转场去我们的这个奶牛科普馆。嗯，奶牛科普馆的同时，它也是一个呃免费对外开放的景区。嗯，啊、呃，是一个国家四 A 级的旅游景区。哦，咱们这儿还是国家四 A 级旅游景区啊！刘晨提前揭秘了啊！一会儿那边有个牌儿，但是忍不住了，想跟大家去讲一讲，分享一下。来，这边请，请，嗯、呃、嗯、呃，走，刘晨，你先走。好，好我们现在准备上车。各位老师，跟着我，我们一起先准备上车。嗯。走，你先上来，我来。你等一下，走，等一下啊。好的，老师。哦，坐坐这里。好，对。好，好，来，有位坐。坐。好，那各位老师，请系好安全带，我们出发喽。车上都有一瓶，<笑>我们在车上也给大家准备了这个小方瓶。嗯，是的，每个座位上面都有。哎，好，我们来把安全带系好啊。出、嗯、发。马上我们要去到的这个地方叫奶牛科普馆，在里边你说科普，顾名思义就是能学到很多的这个干货知识啊。没错，它也像是一个奶牛知识的小课堂。嗯。而且其实啊，今天我们来到的整个区域都属于君乐宝的科学营养小镇，嗯，包括我们现在来到的研发大楼和草坪都属于君乐宝的一部分哦。嗯嗯，我不得不说，杨总，嗯，我刚看完这个我们的科研大楼之后。小芳，新了。其实现在很多的消费者买产品的时候会看配列表，嗯，我记得之前程毅老师也在去看，嗯、就是这些基本上就生牛乳、嗯，白砂糖，嗯，还有我们的益生菌，嗯，很干净，嗯。而且今天我们的这个溯源方案上也是让大家就实实在在的看见了我们的这个酸奶是怎么被这个生产出来的，包括它是如何到市面当中我们的手上是一个什么样子，然后大家就会吃的更加的放心。而且之前我看到其实网上大家都关注过那个视频，嗯，你记不记得当时你在拍那个 GPC 的时候，我知道你说的是哪一个吗？是那个黄色的卫衣，嗯。哥，我想问一问你，这个兜里装的满满当当的那啥呀？<笑>酸奶，<笑>酸奶，应该就是我们小方瓶，是不是？嗯，对。因为我当时看那个口袋都。当后来看到有工作人员拿手机递到你的手上的时候，我说不对，那里边是酸奶。嗯，你当时是在片场特别爱喝吗？那天我记得我拍了，好像喝呃。喝了三四瓶吧，在平常喝了三四瓶。嗯，这那个蛮好喝的。嗯，那坚果也很香。裴<笑><笑>老师说的是小方杯、嗯，是的，小方杯还有酸奶一起。一起的，嗯，他平时就爱吃那个、嗯、那个我有坚果类的，对坚果类的，哎，那个方便，方便。其实那个酸奶和那个坚果放在一起搅拌一下，又营养又美味，对，对而且那个坚果真的蛮香的，很香很香,很香。好，那我们现在就到达了我们的这个奶油科普馆的门口，来，我们一起下车。老师，请跟我一起下车。嗯
，这个拿你们啊，这个放在这儿，儿女。嗯，来，啊、哦，你看奶牛科普馆，哦，这里边有奶牛，嗯，有科普。是个馆，不是。<笑><笑><笑>我们接下来到了这个奶油科普馆，我们就一起往里走。你看整个的这个门面，你看是非常有仪式感。嗯嗯。往里走一走，去一探究竟，好不好？嗯。其实我们现在来到的奶油科普馆，它也像是一个巨大的奶油百科知识全书。嗯、这个形容我觉得特别好，奶油的百科知识全书。嗯嗯，很高级哈。嗯嗯。知识片很知识的殿堂。知识的殿堂。<笑>来，<笑>牛肉知识。好。今天会在这儿学到一些什么？嗯，我们养牛的那个总经理。叫叫侯总啊、嗯，我们管他叫牛博士，牛博士，牛博士。我们请刘生来给我们介绍一下。好的，那首先呢，我们大家看到面前的这幅图画，其实也是一个自然风景画。这个呢，就是以咱们君乐宝科学营养小镇为原型所画的啊，它当中包含有我们的研发，以及我们花海的这个风车，还有我们现在所在的红色的奶牛科普馆。整个建筑面积规划建设是三千亩左右，同时还有我们杨总刚。刚刚提到的这块牌牌，哦，对我提前揭晓了答案。国家级四 A 旅游景区啊、嗯嗯，是的，也是全年免费对外开放。嗯、很多小朋友、游客节假日、周六日的时候都会来到我们这边进行游玩、嗯嗯。那接下来我们话不多说，就前往到奶牛知识区。走，好的，各位小朋友们，我们一起出发吧。对，<笑>但是在这儿呢，程毅老师，我们要给你设置一个小小的互动环节啊，因为我们既然已经到达了这个知识殿堂，那肯定就不能空着手出去，要学。奶、啊、牛来了，就别给我们再带点什么出去。<笑>什么奶包啊？什么的。今天哈，我们给老师准备了满满的奶牛知识啊，而且呢，这还是一个小小的考试环节哦。我们等一会儿进去学习完这些知识之后，还有一个小小的问答环节。算了，跟走吧，我们那没问题，没问题是吧？没有啊，奶牛来了，那我们准备上课。好，我们想起立，开始学习。等一下，上课之前那儿有一个，我我把它拿过来。没有显我的眼睛，啊、嗯，真的是太犀利啊！呃，提示卡，这里要认真听哦，知识点后面要考哦。哦，好，看来真有考试啊！嗯、来，我帮你收拾这个、嗯，那我们就一起认真听讲，认真听讲。那接下来的话，我们继续向前来走。嗯，哇，看到牛了。现在在我们面前所看到的四头奶牛模型，也是最吸引小朋友目光的地方。嗯，那其实这个呢是世界上比较常见的奶牛品种。啊，第一头这个黑白花配色的是最符合我们对奶牛的想象的，它叫做荷斯卡奶牛。对，是的，已经学会抢答了，答了，非常厉害了。那荷斯卡奶牛呢，目前是世界上的产奶冠军。嗯，一头纯种的荷斯卡奶牛一年的单产量大概是十吨左右的鲜奶。怎么会是做功课来的吧？我了解了一下，哇，十吨一年产。我们选陈毅老师当课代表吧。没有，好像没有什么，也没有。人是代言人。好，我们现在在这个奶牛知识小三百六十五天，产三百天，真的。我去，搁那个下一个环节的内容。我们合起来。对，是的。来，也继续介绍。好好好。那我们。给大家赢礼物是吧？嗯，目前呢，我们牧场养殖的全部都是纯种的荷斯坦奶牛、嗯，来给大家提供新鲜的奶源。嗯，那除此之外，接下来我们看到的是娟山牛、嗯、啊，丹麦红牛和西门塔尔牛。娟山牛就是体型最小的奶牛之一、嗯，对不对？是的，但它的营养价值很高。嗯、那丹麦红牛就是跟它的名字一样，是一袭红装的高产奶牛。没错。哦，那其他牛看到它是不是得逗起来？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈好，那接下来我们就到了这个牛博士大讲堂。其实牛博士大讲堂呢，它是用一个声光电的演示手段交互来互动的一个小课堂。嗯嗯嗯、那像一些小朋友来到我们的牧场，想了解一些奶牛知识的时候，就会在这儿点击屏幕啊，当中就会出来一个牛博士的形象，来回答大家一些问题、嗯嗯。哦，那这里我们要学习一些什么知识呢？那首先呢，我们最重要的知识点。
年。哦，对，黄金五年。像我们刚才。全牛的产奶是最好。对,对，没错，是这样。那其实不同年龄段的奶油，它是不同的。一要住在这样白色的独牛岛里面，一头小牛，一个小房子。嗯，这个我们叫一室一厅。嗯、一室一厅，哎，一室一厅，对，独生子女，独生子女。<笑>但是我问一下，这独牛其实不就那初生牛犊不怕虎？对对，就是这意思。嗯、哦，他他那个时候根本不怕老，不怕老。嗯嗯，那个成语跟这个呃那个谚语跟这个就是这样说啊。小宝宝不懂，对，不懂，不懂，不懂。不懂嗯，那我们接下来独牛期之后是育成牛期，在七个月到一岁两个月的时候，它需要发育成年的这个阶段。嗯，那在一岁两个月，奶牛会进。进行第一次的接种怀孕，怀胎十个月到两岁产下第一胎小牛宝宝。嗯嗯、哦，所以牛也是怀胎十月。嗯，哎，很不容易。对，也很辛苦，对，在他两岁产下第一胎之后呢，开始进行产奶，进入到我们的泌乳期啊，也属于泌乳牛。泌乳期是就是开始工作了。对，开始挤奶了。哦、嗯，就程毅老师刚说了，三百三百天那个，啊、哦，一天都得挤三次，是吗？一天挤三到四次，三到四次，真、嗯、蛮辛苦的，蛮辛苦。就是他跟人，他他他怀了孕，生完孩子，他乳房是胀的，哦、嗯，所以他要。挤奶它才舒服，它自动自己会过来挤奶，嗯、也是会。如果不不挤奶的话，它会影响自己的健康。对对对对对，你、嗯、看它有的时候挤奶不勤啊，或者它有一些东西，它就会乳房。有有有一些病状啊，哦、或者嗯，这是泌乳期牛。对，对那我们说一年三百六十五天，还有六十五天，它在干嘛呢？这六十五天属于干乳期、哦，也是在它生产前的两个月啊、呃，会让它人工干预停掉、嗯，也是为了保护奶牛妈妈有充足的营养去进行生产。哇，嗯、这个每年它还是很很丰富的，而且你在你看它上面写的就是你要既要保持健康。嗯你有想过这个问题？一头奶牛一天吃多少钱？你猜猜，程毅老师。这个我不知道呀、啊。大奶就讲一下，没关系。这应该是内部机密吧？<笑>今天咱就给狗狗。分享出五十，嗯，可以啊，可以，嗯，可以，这也不少。行，五十，我们这个所有的俱乐宝的牧场的奶牛，基本上一天的伙食费在九十元左右，哦，人民币九十元人民币，特别不错，做牛吧。别做牛行，你别老做牛马。别笑，那么吃的好，营养才会好吗？好，这位老师别光顾着吃、嗯，或者是了解牛吃什么。我们看看这里，哦，哎，哦，嗯嗯、来，你看一下的，哦，是个福利卡。啊、哦，福利卡了啊，福利卡，福利卡啊！我们来看一看上面写的是什么福利。恭喜再次解锁粉丝福利，纯享。哥，给我看一下。<笑>纯享官微将在活动结束后抽取七位粉丝送出纯享幸运大礼包。哇，再次又恭喜七位朋友啊！对，是的，很神奇的数字。是要关注我们的官微，我们再继续往前走。嗯，那了解完奶牛吃些什么，因为吃得好营养才会好。嗯，那接下来我们再去他住的地方看一看，嗯、因为休息好、嗯，牛奶的质量才会高。嗯嗯,嗯，我们到达了下一个区域，您可以看一下前面的这张图片。感呃，您可以先观察一下，来感觉一下它是不是有什么奥秘在其中。这就是我们真实的牛棚哦，这个实景图、嗯。对，是的，但是不太一样哦。哦往前面，你从这个角度走到这个角度，嗯、你感受一下。你每一个角度看这张图。嗯。好，再往这儿走，再往这儿走，再看它。要看图哦。再看图。看图哦。嗯。你有没有一种感觉，好像图没有动过？你那因为它是图啊。<笑>他就跟着你动。我问你这句话的时候，我自己也是这个回答。因为这图它是你，你觉得你在哪？它好像都是站在这条道上，主通道上。对，你问你是三 D 吗？你看，你看我，我这么神奇吗？对，是不是啊？哇塞，是，是不是
片子。<笑>这个是三 D。对，没错，我们这个实景拍摄的照片，它也经过了三 D 的处理，所以无论您站在哪个角度看，都好像是站在正中间这条路上一样，嗯、有一种置身牛舍的感觉。哦，这让我对牛，这还蛮不错的吧？而且这个牛舍它其实里面是大有学风，非常像古老的。你看刚才咱说那个饲料，就是这儿工作人员把饲料撒在这儿，然后牛两到三厘米的那个。对，然后我们这边是。是我们，呃，我们怎么说呢？就是牛的怕，它怕热，不怕冷。嗯，所以在夏天的时候，它就很难受。哦、嗯，所以我们就我们成立不怕热，夏天穿羽绒服。拍戏的时候，没错。然后我们就所有的牛棚基本上就做成了恒温的牛舍，基本上全年保持在二十五度左右。对啊，就是我们夏天的，尤其是夏天，二十五度科技住宅，对，这也是我们对恒温，恒温、嗯。然后我们这边基本上都是雨，怎么说呢？风扇、水帘，嗯，然后它不光是温度的问题，还有湿度的问题。嗯、啊，它通过水帘去调节它的湿度，恒、嗯、温恒湿，对，恒温恒湿，对它的健康很有帮助。嗯，是的。但它住上了一个天然式的空调房，也是我们对它进行生态养殖的一个很关键的步骤。那、嗯、除此之外呢，奶牛在优质牧场还有很多居住的福利，比如说当它每天外出挤奶的时候，工作人员会上门帮它旋耕牛卧床，使它居住的环境始终保持着干燥清洁。这个就是在帮牛铺床。对，嗯。那是的，是怎么保证？就你比如说，怎么样看它是不是就是松软到位了呢？我们工作人员这个通过这个呃机器吧，把它所有的都蓬松啊，或者翻一下，嗯，就你说的在铺床，嗯，然后我们工作人员会下来，用膝盖跪下，啊、嗯嗯，然后去亲自体验这个这个床的松软度，是，因为牛从挤完奶回来之后，它会卧下，嗯，基本上在这休息的时候，你说太硬了也不好。太软了也不好，就跟床一样。嗯，比如咱睡的床，它硬了也不好，太软了也不好，所以它就用膝盖去感受这个东西。哦、嗯，这是铺床服务。对，没错。除此之外呢，我们还会定期去给奶牛修剪牛蹄，减少它蹄病的发生。哦，这个就是网上特别，你有刷过那种治愈视频吗？就是修牛蹄的那种解压，解压视频。嗯，这网上可火了。是的，没剪，没剪。嗯。嗯除此之外呢，像小朋友喜欢玩玩具嘛，奶牛也有一个自己的大玩具，是这个棕褐色的牛蹄刷。它、嗯、用脖子、身体去蹭这个刷头，起到一种驱蚊搔痒、抚摸它的作用，让它感觉哎呀很舒服。嗯，你看咱人要痒的时候拿那个痒挠，痒挠，就那个，对、嗯，一个道理。对，是的。而你看它也享受舒服啊，很享受。呃，除此之外，我们还有恒温加热的饮水槽，让它一年四季喝到的都是常温的饮用水。这样不会喝冷水拉肚子，或者喝热水把它烫伤。喝水也是喝的是恒温的，恒温水很有讲究。哦，这个我想问一下，那边那个音响是啥？大喇叭？牛要听音乐，听听音乐，真听。嗯，真听。这你也知道？对，皇上能看到，皇上能看到。那我那我考考你，他听的音乐是什么类型？动次大次，这取决于牛，取决于牛能给他放什么。我今天就给他放一首动次，动次大次就变奶，就变成斗牛了。那这个肯定很很舒服。对，所以牛，尤其奶牛喜欢静，它跟斗牛一样。斗牛可能就你说的那个动次大次，呃，奶牛喜欢静，因为它比较温柔，对，温柔。所以听着都有气。你看咱那个儿子，雌鼠丑牛。嗯，比较温温尔雅，有有讲究啊、嗯嗯。所以其实音乐是真的啊，听音乐，然后能让他就是情绪啊什么的都得到缓和。对对对，对他身体身心健康也很有帮助。哎，我的生活确实不如你哦。嗯、<笑>走，我们接下来继续向前。呃，环顾影厅，对小或者小影厅，然后今天放的陈毅老师的主题微，<笑>然后平时我们就所有的参观栏会坐这儿看一些刚才学的知识点啊什么，再总结一下，嗯、哦，让大家会更、嗯、更那啥。我们今天来到了咱们的奶牛科普馆，学到了很多的知识。嗯、同时呢，您也了解到，其实奶牛它不仅吃得好、住得好，还有很多的生活福利，才能够给我们提供一些新鲜的乳制品。嗯、那说了这么多，我们今天的这个科普馆的学习到这儿基本上快结束了，嗯、也到了程毅老师的小考试环节。对，行，哥来这儿，这边请。
上考场、嗯。这是一个 yes or no 的一个环节，一会儿你只要回答 yes 或者 no 就可以了。嗯，如果你全部答对，我们这一环节会直接获得留言卡，对不对？没错，已经在我手中了。好，他已经拿着了。如果我们回答正确，拿到这张留言卡，那我们就还差一张留言卡就结束。好，好，好不好？来，我们看一下第一题，请问。奶牛一天的餐标是五十块钱，对还是错？错错，多少钱？九十九十，嗯，好棒！我们回去都可以做预算了，我。好棒！好，这个常见的黑白花奶牛是何斯坦牛？是是，回答正确。奶牛的卧床有专人铺床？是是。奶牛的生活条件会影响产奶量？会。奶牛们每日吃的清楚被称为草罐头，是是，恭喜你，非常美，对，非常的，谢谢，我们满分毕业了啊，满分毕业，满分，满分，拿到这张留言卡，我们先把它放起来，还差最后一张，嗯，好，给大家看一下，还差最后一张，我们就要解锁终极福利了，好吧，终极福利，好，出发，哇。那么接下来的话呢，我们一起去到挤奶大厅，嗯，来亲眼看一看奶牛全自动化挤奶的过程吧。哇，接下来我们就去看挤奶了。嗯，你看这这一路程，我们其实今天还是非常的丰富的收获。先是科研、嗯、科研大楼，我们看一看我们的这个从研发。我们的科学家老师们每天在认真的工作当中的状态，然后呢，它的这个包装也很让我们觉得放心，对吧？嗯、我之前听杨总说过，那个包装它是有很多的细节在当中的，比如说我们是要常温或者是低温保存的，嗯嗯，对，会有很多的考量。它这个包装其实给消费者呈现出来，最终的就是哎，好看不好看？嗯，啊，这是最终呈现出来。其实我们在里头，比如这个拧盖的这个。力度够不够啊？你、嗯、你们发现有很多的产品就哎呀，我拧半天拧不开。对，嗯啊，比如说有些产品的时候，对、嗯、我们这些都扭力呀、啊、断力呀、啊，包括这个包装的这个色彩呀、啊嗯，包括里头的东西呀、啊，嗯，这些色味对我们里头内容物的产品的这些保存、嗯、保存、嗯、呃品质的高呃要求高与低，它都有直接关系的。是，其实我们在实验室做出来产品，那只是产品。你看刚才咱尝的那个都是刚做出来的，嗯，你喝，哎，这么好喝，对，那我能不能做到二十天或二十五天一直这么好喝？那就取决于包装了。嗯、所以这是细节满满。对对对,对。然后刚我们在奶牛科普馆又是这么多的这个干货，嗯、我们也还满分毕业了。嗯、接下来我们就要去看一看奶牛们上班是什么感觉。嗯、那个就是我们的牛棚，就对，一号一号牛棚，所以。其实这个听完了之后，才会觉得喝每一瓶的酸奶之后，嗯，它背后有这么多的工序，对、嗯，就会更加珍惜喝的每一瓶酸奶。是，对，对嗯，确实是，是。好，那老师挺不容易。看那个那个红顶的那房子，嗯，那是牛的产房。哦、嗯、哦，哦，我们的小牛就在那儿出生。小牛就在那儿出生、嗯。看那边，刚才就那一块，右手那块、嗯，那就是牛犊的。毒牛的一室一厅哦，就是我们刚看的那个，看的那，对，就在那儿。那个是出生要呃成长到一年两个月，呃，待待待几个月？六个月，六六个月。行，马上我们就会看到我们奶牛平时是怎么工作的，对，怎么上班的。嗯，来。我们刚才看到的一号牛舍呢，里面有一千多头的密乳期的奶牛，每天到了固定的挤奶时间，它也会顺着赶牛通道来到我们现在所到的这样的一个一层的挤奶的区域，也是来这儿打卡上班了。您现在看到的这个转盘，就是我们优质牧场的挤奶转盘，这些都是真实的奶牛。你看这个肚子比较大是吧？感觉其实它怀孕了。对，这个这个一看就是怀孕的。他已经在肚子里有宝宝了。嗯嗯，然后你看他是这儿，他有一个入口，在这里，从这儿从那儿走进来、嗯，对，然后他就自己站上这个每一个续航的这个栅栏，嗯，然后转一圈，嗯、转一圈大概多久？十分钟，十分钟，对，然后转到那儿，挤完了他们不用人力，从这儿直接直接出去了。嗯，很有秩序。对，你看常毅老师，嗯，盖得到重点了，盖得到重点了。嗯，很有秩序，从来不挤。嗯，你看溜溜达达自己就回去了，很悠闲，哎，慢的悠悠溜达。然后去那儿再休息一会儿，休息一会儿，如果他们觉得比较难受了，或者是身体胀了，然后再上来。继续对，就我刚刚说的，你比如他的骨骼是吧？看这些突出的，哎，以前我们有的消费者说是不是瘦啊？不是，这才是最美的。嗯，在奶牛里，它是最美的。对，嗯。
，包括我们科普馆里面的奶牛模型，也都是按照这样的体态去做的。对。现在我们面前看到的这个转盘上面，其实有同时六十头奶牛同时完成挤奶的工作，也提高了他们的生产效率。那之前呢，网上有很多狗狗说，我们的纯享酸奶要加速生产呢。对对。我们牛牛们都已经非常努力了。嗯。就是看到这个，其实还是非常直观的啊。嗯。好，那我们看任务了，已经是不是？但是我们还有任务要做、嗯、啊，各位老师。哦哦，这儿还有个卡。嗯。哦，拿到了，给大家展示一下，我们拿到了。最后一张，都拿到了，都拿到了。我们因为是不少于三张嘛，我们现在已经拿到了三张，然后我们就要解锁这个超级大福利了。OK， 超级大惊喜啊！解锁给大家，超级大福利。是的，要要再看一会儿吗？再看一会儿，还想再看一看。挺神奇的，挺神奇。嗯，哎，就说到这儿，正好看那真实的牛了，超级。嗯，牛有几个胃？牛有几个胃？你知道吧？你知道吗？四个胃。你为三个位，几个位？四个位不行。你纯牛，他说随时在给我们出题啊。四个位，牛有四个位。对，啊、嗯，四个。对，你看牛一直在感觉它在嚼东西，嗯，一直在嚼东西。嗯、这个在牛里头叫反刍，对，就它先大量的把东西吃进去，然后再反、嗯、返回来，然后再嚼嚼嚼,嚼。你看这个，它它是储存一种能量吧？储存能量，嗯、它有四个位。嗯。所以你永远看到牛总在嚼东西，像在吃口香糖一样，总在嚼东西。对，我觉得杨总说的这个应该是很多朋友平时就会比较疑惑的。永远我们看到牛的时候，它就是在嚼，对吧？嗯、永远在嚼。原来反刍，反刍，是的。像反刍类的动物其实还有很多，比如说像我们在动物园看到，对对对，马，对对对，长颈鹿，对，都是反刍类。羊，对，嗯。因为他们在野生的时候，他就是要大量的储存食物，嗯、储存能量，他就怕有的时候吃不到食物的时候，他饿嘛、嗯，这样的话他能返回来再去吃，嗯，哎，他这样饥饿感就很少。其实今天陈毅来之前呢，有有说，他说：“哎呀，我们要去看奶牛，觉得他们好辛苦啊，每天都在工作啊什么的。嗯”但是今天你进去你看完以后，你会发现我们金乐老的这个牧场给了他们这么好的照顾，然后呢，环境又很美。刚才看完以后，我脑袋也就一句话，就是。嗯这些牛一点斑味都没有，对，就在上班，但是没什么斑味对吗？因为我们的工作人员是真的是非常的无微不至的，每天在给他们照顾，照顾的很细心，他们也很听话，对，他们也很乖，很安静，对对对对，那音乐也放得好，对对，跟另外得是舒缓的轻音乐啊，如果动次大次就完了，就暴躁了，因为那里边甚至听不到牛的那个叫声。啊，是很安静，对，非常安静，而也是又非常有秩序，对，对，对，对，非常有秩序。而且我们刚才说到斑味，我就突然想到一点，各位老师走在牧场的时候，其实没有什么牛的味道。嗯。这倒是啊，就是你在这儿，你是闻不到那个牛。我好像是忘了来牧场一样的。对，我也看到工作人员给他们，你看那就拿那水管在清洗，清洗。那个是清洗是吧？对，清洗。对。哇，今天来到这儿了，我感觉对我们这个俱乐宝，我们纯享生产的这个酸奶也好。啊，对于这个工作的环境也好，好像就更加的放心了，嗯、对吧？我而且我觉得永远是把消费者放在第一位，在考虑的对对对对、啊，这个我觉得非常的棒。这也是我们企业的文化，嗯，对，就要把消费者放到第一位。是我们出来的品质都，为什么我们一直我们在宣传叫世界级的？嗯我们有六个世界级在九斗堡里，嗯，你比如研发了、牧场了这些东西，我们都用全球最顶尖。因为我们老板一会儿，陈毅老师可能就会见到我们，呃，创始人，他的理念就是我只用全球最好的东西，嗯，做全球最好的产品。哎，他他是这个理念，嗯啊，好，马上，这就是我们的，呃，在牧场里驱鸟的，这个声音是驱鸟，驱鸟的。因为晚上有的时候会有很多小鸟，弄在这儿，它有的时候，这这这这乱飞啊，或者是影响牛的休息。就刚那个音响放的那个声音，对，老鹰的叫声，对啊，对，老鹰的叫，老鹰的叫声，对。是哎，你知道这个刚才咱看的这个秘鲁牛就挤奶牛，相当于人智商是几岁？这么有秩序，这么乖。肯定不是大了，肯定<笑>肯定不是熊孩子，<笑>是不是、啊？对对对。那那老师觉得应该才有几岁？我估计我这么乖，十岁以下。肯定对对对，肯定肯定是十岁以下。十岁以下，嗯，几岁？五六岁？三岁。哦，三岁。三岁
刚才陈宇说他们很听话，是真的，听话，听话。那接下来呢，我们刚看了这个奶牛，嗯，接下来我们就让你看一看刚出生。没多久的宝宝，今天甚至有朋友提前，我看来看了一下，说这几头牛好可爱呀、啊。嗯，哎，我们请杨总来介绍一下。哦，嗯，陈毅老师，我给您介绍一下，这、哦、我们君乐宝的创始人、董事长魏总。啊、嗯，魏总，你好，你好，你好。这是我们品牌中心总经理陈总。你好，你好，你好，陈总，你好，你好，你好。你好，好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你呃，董事长魏丽华，哎，魏丽华，大家好，我叫陈军，耳朵陈军，君子的军，君子宝的军，好活泼呀，陈总，哇，这个咱们工作氛围真的很好，对吧？嗯、这牛多幸福啊！是，谢谢谢谢。我们研发中心和牧场感觉怎么样？这个感触蛮深的，你知道吗？嗯，学到了很多的知识啊、哦，其实也知道这个一瓶酸奶的背后有这么多的工序。其实挺不容易的，包括牛宝宝们，他们一天还还还还是这样的一个流程，或者对非常感谢啊，啊给我们代言啊，没有没有没有，我也非常高兴，希望你将来多给我们支持啊，啊没有没有，对对对对对，好，嗯，行。来，那今天我们在这儿，对、嗯、魏勇是特意给我们挑了几头刚出生的、不没多久的牛，让我们来看一看。这个小牛，那它的耳朵是，它是一个耳标，嗯，这个耳标呢，它有它的出生日，嗯，嗯、呃，这个。这个这个可以可以这么看，哎，这个哟，可以了，哎呦，这这这房间了，十月十七号，十月十月十七号出生的，哦，今天十天了，十哎十天了、哦，这里也有啊，这里这个可以看清楚，它的这个耳朵上，你看，这三个都是十月十七号，十月十七号，哦，十月十七，那正好陈先生是五月十七，五月十七啊，五月十七，比你小五个月，比你小五个月，<笑>那可不止了。跟你说，我可没有出生就是十年，<笑>所以今天在这儿是为什么？呃，呃那个，陈翔，这酸奶怎么样？呃，刚喝了，就是刚喝了一个新的产品，嗯、我觉得它更更更舒服、更柔了，是吧？而且刚刚听杨总也说，还有一个，还还有很多的研发老师说，对，营养价值也更高了，对对,对。那对于我拍戏来说，可能也更方便了，对对对对对，它代餐效果会更好一点，是吧？嗯嗯，好的。呃，给我们这小牛起个名吧。你领养一个，今天、啊、送您一头牛，这应该是我们代言人最高待遇了吧？对对对对对，领养牛就是你这儿主，对，主，那那诚意小牛领养仪式，那我可以可以选任选一头，任选一头，嗯，任选一头，嗯，你领养一头，那就。不客气了，那么就那个十天那个十月十，这个这个，好的，中间的这一个，宝贝儿，嗯。哦、不是这个，不是陈毅特别可爱，他居然用牛叫在跟他打招呼。那<笑><笑><笑>那我们十天嘛，对，十天。魏总刚刚说我们给这牛取个名字，起个名字吧，嗯。对，取个名字，取个名字，那就这么多人就一起牛吧，一起牛，好，这牛在一起牛，好好好，太棒了，太棒了，太棒了，来来来，牛，牛，来一起牛，哎，一听他的个头伸出来了，对，来一起牛，哎呀，一起牛，来，一起牛完了，你有名字了，宝贝，来，哎，你的主人来了，来来来，好，小牛牛，来。哎，感觉比他害害羞了，因为他只有十天，因为他只有十天，对对对，见到人害羞，对人人太多了，对对对,对,对,对，肯定的，跟你一样，都属于比较内向的那样。下次他见你的时候，自然反应，你再来看他的时候，他就亲切，叫我自己的名字，对，刘亮，刘亮，好。然后你一会儿再给他，在这儿写个他的名字，好，一起牛，这里啊啊。好，好了，好，宝贝儿，你有名字了啊！我们请魏总、陈总跟陈毅，还有我们杨总一起努力，努力，好不好？好，来，好，来来来,来，看看哪里？看中间那个就可以了，这个就可以。好，嗯，恭喜陈毅，我们的这小牛领养仪式圆满成功，陈毅有牛了，一群牛，恭喜恭喜！然后祝福我们的俱乐宝和陈毅一样，一起更牛更牛，好不好？好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。再次见面，再次见面，谢谢，我刚进来，谢谢，好，谢谢，好，谢谢，谢谢两位，谢谢魏总，好好。
好，谢谢您，谢谢两位，好，谢谢，继续往前走了，再来看你的一起牛啊 ，OK， 我不想亲自替你养了，哎呀，你好牛，辛苦你们，辛苦，好好好，好嘞，好，那我们下次再来聊牛，好了，好了，好了，谢谢，谢谢，我们现在已经步到下一场，谢谢两位领导，谢谢，谢谢，嗯，哇，刚才成绩怎么样？我这个。有采访一下，采访一下，有牛了，什么感想？现在一起牛吗？<笑>我感觉他已经很记挂那个牛，一直要回去想再看看他，<笑>记住他的编号，我们已经都帮你记住了。对，编号耳朵上那黄色牌子就是他的身份证。嗯，然后呢，嗯、他的名字以后就叫一起牛。下次来的时候，你说想看看他，还是能继续看到他。嗯、他他未来的他的孩子。嗯还有他的父母，所有的都会有有这个有这个记录的，有身份，对，有身份。嗯，他孩子也会有身份。嗯，孩子叫一起小牛，哎，慢慢他就传承下去了啊，没啥。他一，你看一，今天十天，十二个月，两岁吧，两岁生第一胎，也就说明年可能后年生第一胎牛，他就有孩子。哦，然后每年一个，每年一个，每年嗯，后年他就有后代了。对对啊，对，你看，就已经挂在心上了啊！一起聊，我们下回再约好一起来看看，好不好？好，好。那今天到这儿呢，我们又看了研发大楼，然后也去了奶牛科普馆，学了很多的干货知识。我们又。成功的领养了一头小牛，叫一起牛。那今天我们的任务也已经完成了，找到了三张留言卡。到底杨总给程毅准备了什么样的超级大惊喜？马上我们去主舞台来解锁。好，好，直播间朋友们，一会儿我们主舞台再见哦。好，嗯，一会儿见。祝玩的开心。好，谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢。我们一会儿主舞台见,见,见,见。嗯。好。好。嗯。哦，就去去那里啊。哎哎，好。谢谢。天国小方杯。欢迎，欢迎我们的纯享品牌代言人程毅，有请。来，有请，我们往前站一点，让大家看得清楚一些，好不好？好，那我们先，朋友们，嘘，我们先请程毅跟全场所有的朋友打一个招呼。嗯，呃，现场的果果和现场的朋友们，大家中午好啊。嗯，呃，谢谢大家不远万里赶到这里，辛苦了，辛苦了。嗯，我觉得。说不辛苦都是骗人的，来到这儿一定非常的辛苦。我们从全国各地赶到这儿，但是当我们看到陈毅的那一瞬间，好像所有的辛苦都值得了，对不对？你看，有山东的果果，有河南的果果，喊你去河南喝胡辣汤来着？对，河北的，哎，山西的，广东的，对，广东的，欢迎大家。好，那今天我们来到现场，看到陈毅，我们也知道陈毅这个富山海刚刚杀青，对不对？我们也看到了陈毅的这个杀青特辑。我刚才说，今天就是非常软糯的肖明明，对不对？今天很帅气，来到现场，此时此刻有什么样的心情，跟我们一起分享一下。刚才我们有那么多的这个探场的经过啊，然后现在来到现场，看到那么多喜欢你的果果在现场。嗯，呃，一部戏又结束了，时间也过得蛮快的。嗯，四五个月过去了，刚刚去了君乐堡这个研发基地，还看到了很多的，呃，很可爱的小奶牛，呃，才知道，其实一瓶酸奶的背后其实付出了很多。嗯，所以以后，呃，也会珍惜喝每一瓶的酸奶。嗯嗯。珍惜喝每一瓶的这个酸奶，然后呢，也知道了陈翔为了把更好的酸奶带给我们付出了多少的努力，对,对不对,对,对,对？我们一直致力于把如此健康、如此好的产品带给大家。呃，那我想问一问程毅，刚才我们说到了你的富山海杀青了，我能不能替大家问一问，到底什么时候播啊？嗯，哎，不，这个我是真不知道。<笑>哎，这因为有朋友说。我告诉你，你就今晚播，你只有两个选择，要么今晚播，要么明天播，是不是、啊？<笑>我觉得这也是我们一个美好的祝愿。我们也想问一问程毅接下来的工作计划，能不能跟我们分享一下？嗯，可能休息的时间也不多吧。啊、哦，嗯，就可能马上要拍下一部戏了
，马上要拍下一部戏了。那我也想今天，因为有那么多的果果在现场，把所有果果想对你说的唯一的一句话带给你，就是希望你能够好好保重自己的身体。工作再忙，在工作当中也要好好照顾自己，对不对？嗯、是，谢谢谢谢。有听进去吗？呃，你们也要听进去啊。<笑>就是照顾好自己，照顾好自己，呃、身体最重要。我我我挺好，放心啊。哎，啊，听到这句，我们确实非常的放心。那接下来呢，我们刚刚在现场有找到三张留言卡，我们就把这三张卡先把它读给大家听，然后请我们的杨总来揭秘我们今天的惊喜，好,好不好？第一张是，程毅哥哥，拍戏辛苦了，这几天看到你频繁的扶腰，非常心疼。哥哥一定要注意身体，好好休息，多吃一点，健康最重要。预祝富山海大爆！啊，谢谢谢谢，嗯，好，这是第二张，祝诚意，希望琪琪越来越好，多多拍更好的作品带给我们，相信果果永远在你身后。谢谢谢谢，收到了收到了，嗯。前两张是给诚意的，这张是给傅诗琪的。祝我们一起越来越好，共同进步。祝你平安喜乐，天天开心，所愿皆所得，一直做自己喜欢的事儿。爱你的漂亮果，嗯，谢谢，也希望你们做自己喜欢。呃呃，做自己的事，也同样的爱自己，我也会记在心里。嗯，谢谢了。去成为更好的自己。好，那我们这三张留言读完了，说好的找到不少于三张的留言卡，然后我们杨总就有给我们解锁超级大惊喜是什么？对，其实我们在上万张的这个留言卡给陈毅老师的留言卡里选出来三呃，抽取了出来三张。其实我们今年跟纯享跟陈毅老师。合作之后，程毅老师代言纯享之后，我们在线下 N 个城市做了 N 场路演。嗯，啊、呃，有很多我们的果果们给程毅老师大量的留言。啊、呃，接下来我第一个给大家的福利就是，我们先移步这边，来来，可以来哥，我们到这边来看一下，这是我们在线下收集回来的所有所有果果们给我们程毅。的留言墙，哇！哥可以走进看一下，这这是我们纯享品牌走了非常多的城市，而且你看，北京、上海、杭州、济南、成都，一直到重庆、长沙、西安，这上面所有贴着的都是各位果果在线下，你们有写吗？到你们城市的时候，有都在这个上面，这个惊喜，惊不惊喜？哇，就我觉得看着还是非常壮观的，很壮观哈！跟我们分享一下你的心情好不好？很壮观，很激动，嗯、也很开心。嗯，谢谢，我都会记住。嗯，我等我拍个照。好，好，我都把它留下来。一定要把它留下来，我觉得这个是特别值得记忆的，对对对对对值得留存的。就我们没办法把这个背景板搬走，但是我们要把这个背景板至少把它留下来，对对对对对对。好，这是第一个惊喜，第一个惊喜。我说了，不有两个惊喜吗？啊，第二个惊喜就是我们做路演的时候的现场，做过国们给你录的视频、嗯，我们做了个剪辑，请看，来，我们一起大屏幕。
，刚刚这个视频结束的时候，陈毅没有拿话筒，但是他跟我说了这么一句话，他说：“哎呀，每次听这首歌的时候都挺感动的。”那看完了我们纯享做的这一个视频，我们一路走来，看到大家给你写整个背景留言板的过程，大家在现场给你拍的这些视频，此时此刻有没有什么想要跟我们分享的？非常感谢纯享，嗯，嗯，特别用心，嗯，也非常自己很高兴、很荣幸能和纯享这一次的合作。那么也自己非常谢谢果果们，嗯，准备了这些。嗯、呃，每次你们也给了我很多的动力，让我一直在这条路上不断的去突破自己，不乱不断的去往前走，往前走。那么我很感恩。其实这也让我想到了，就是自己以前的时候，嗯、呃，也也会不断的去怀疑自己，也不断的去会质疑自己，是不是自己坚持的方向出了问题。那么我现在更加可以确定的是，嗯，作为一个演员，只有给大家带来更好的作品、更好的角色，这样才能对得起支持我和喜欢我的每一个果果们。这也是我我能做到的，我尽我最大的能去做。嗯，谢谢，也谢谢你们。谢谢。我相信刚才看到这个视频的时候。不仅诚意心中有感动，我们很多果果也是眼泛泪光。你看，我们现场还有在啜泣的工作人员，这已经都看进去了。那我觉得用现场的横幅当中有几个关键词：诚意，别再执着、质疑自己了；放肆追梦，勇敢追光吧。这是今天我觉得在现场大家都想送给你一句话。我们希望以后能看你越来越好，好不好？好，那刚才我们看完了大家的视频，我就想特别问一问我们杨总。当初为什么纯享会选择跟诚意来合作？其实当时我们呃，纯享选诚意的时候，我觉得是也叫双线磨速。我觉得纯享今年是第十年，诚意十年以上了已经。呃，我觉得人这一生，包括做一个品牌这一一生下来，只想做好一件事。刚诚意老师也在说，嗯，就想其实就想拍好戏嘛。就一生只有这一个梦想，纯想一样，一生他他这个品牌一生只想做好好的酸奶给我们的消费者，诚意老师只想拍好的剧给我们的果果们。嗯，我我觉得这次是品牌和诚意老师最契合的点，我觉得其他的都不重要，我觉得有这一个就够了。嗯。这是我们的代言人程毅和我们的纯享品牌，他们之间的灵魂共振。我觉得程毅用十年的时间，一步一个脚印，用这么多的好角色走到了我们的面前。他一直只做这么一件事儿，跟纯享一样，他们都做到了两个字，就是纯粹。这也是我们的品牌内核，所以接下来够纯粹。哎，我们以后的路还要这么纯粹的走下去。对对。那。诚意，今天我们的这个活动可能也快要接近尾声了。那么，他们不希望你走。刚才杨总说完了品牌与你，那么你有什么想要回馈给品牌的？呃，是的，我觉得杨总说的特别好，谢谢。因为就是其实做一件事情，大家可能会觉得也不那么难，但是我觉得能坚持如一，持续的去做这一件事情，那需要很大的毅力和勇气。那么我也希望大家坚持的做自己，我们一起都是越来越好，是放弃自己。就像那句话所说的，我们各自努力，然后顶峰相见。此时此刻就具象化了，对不对？那因为陈毅他之后还有行程要去赶飞机，接下来全场的朋友们，我们一起来一个全场大合影，好不好？我们珍惜这来之不易的见面的机会，而且陈毅说想希望就是大家今天我们一定要注意安全，好不好？然后一会儿他会背对大家，我们请摄影老师赶紧来到舞台上，然后我们请工作人员来给陈毅带一下位置，看哪边能够拍得更好一些。
们谢谢老师，请来到舞台中间。我们请陈毅到这里。好，好，就这里，就这里，哥，就这里，就这里，这里看得更清楚。这里中间，中间，哎，对对对。然后我们请声音老师看一下位置。这里，这里，对，对对对，这里是中线。哎，好，好，好，好，好。好辛苦了，我们一起努力，好不好？好，我们请杨总也来到照片当中。我们要特别感谢纯享品牌给我们今天这次见面的机会，我们一起谢谢纯享。一定要注意安全回去啊！